Всем привет! Если вы уже смотрели наши стримы, вы знаете, что мы готовим целую линейку аксессуаров в бренде Фаворит. И первые птички уже появились в продаже, это герма рюкзаки, о которых я вам сегодня и расскажу. Естественно, это не основной ассортимент, продуктов будет гораздо больше, но так получилось, что первыми пришли именно герморюкзаки. В целом я могу сказать, что это некий эксперимент, потому что культуры использования гермопродукции у нас нет. Люди в основном у нас используют какие-то большие желтые пакеты, которые как-то могут сохранить ваши шмотки сухими. Или максимум это гермомешки туристические, или которые используют для сплавов, которые обладают наименьшим функционалом и представляют из себя просто баулы из ПВХ. Но в мире рыболовная гермопродукция достаточно популярна. Это мы видели на выставках в Японии и США, а также у рыболовов во время наших съемок в других странах. И мы решили, поскольку у нас нет этой культуры, мы ее будем создавать и развивать. Итак, основные отличия герморюкзака или гермосумки перед пакетом. Во-первых, они действительно герметичны. Это значит, что если вы покладете в них вещи, закроете и бросите в воду, вещи останутся сухими. Более того, если он не будет нагружен тяжелым грузом, он будет просто плавать на поверхности воды, как поплавок. Во-вторых, это прочность. О материалах я расскажу позже, но в любом случае любой герморюкзак прочнее, чем любой пакет. В-третьих, это долговечность. Герморюкзак при должном уходе прослужит вам годы. И вам не придется каждый раз перед рыбалкой искать какой-то новый пакет, чтобы он был целый, не порванный. И также следует подумать о экологии. И банально это намного удобнее и эстетичнее. Минусы тоже есть. Во-первых, это цена. Естественно, любой герморюкзак будет стоить дороже, чем любой пакет. Но эта вещь не одноразовая, его вы покупаете надолго. Теперь перейдем к нашим герморюкзакам. Мы решили начать всего с двух базовых моделей. В дальнейшем мы будем изучать ваши отзывы, ваш опыт и будем улучшать и расширять наш ассортимент. Итак, первый классический герморюкзак из материала ПВХ объемом 16 литров. Он сделан из материала плотностью 500 денье, это где-то в 4 раза тоньше, чем материал, который используется на надувных лодках. Он достаточно легкий, весит всего 500 грамм, его размеры 29 на 16 на 57 сантиметров. На рюкзаке установлены простые съемные лямки. Мы даже сделали разные фастексы, чтобы из двух лямок можно было сделать одну длинную и носить его через плечо. Можно их полностью отстегнуть и использовать рюкзак как обычный гермомешок. Здесь есть верхняя ручка для переноски. Также есть дополнительная верхняя фиксирующая стропа. Рюкзак закрывается двумя способами. Как ролл топ, здесь сбоку установлены фастексы. Второй способ, как классический гермомешок. Назначение этого рюкзака достаточно обширное. Его можно использовать как основной рюкзак для рыбалки во время дождя. В нем можно хранить одежду и другие вещи, которые вы хотите оставить сухими во время рыбалки на лодке. А также в нем просто можно переносить мокрые вещи, например, вейдерсы. Кстати, во время съемок одного из выпусков мировой рыбалки с фаворит наши друзья итальянцы рассказали нам еще одну функцию. Не полностью загруженный, но закрытый, как бы надутый рюкзак можно использовать как какую-никакую страховку во время забродной рыбалки. Преимущество перед обычными гермомешками в том, что в гермо-рюкзаке более удобный доступ к вещам. Гермомешки обычно делают узкими и вытянутыми, и из такой колбасы очень тяжело доставать вещи, которые лежат на дне. Гермомешки больше подходят для длительных экспедиций и их сплавов. Второй рюкзачок это уже мой любимчик. Обязательный пункт в списке моих вещей, когда я собираюсь в любое путешествие. Он гораздо технологичнее и функциональнее. Основная его фишка это компактность и супер легкий вес. Он складывается в этот маленький мешочек и весит всего 142 грамма. 
Сделан этот рюкзак из кордуры. Это ткань, которая широко используется в туристическом и альпинистском снаряжении. Она очень тонкая, но при этом достаточно прочная. Проверена уже мной лично. Этот рюкзачок поездил со мной по скалистым побережьям разных морей, и он нигде не протерся. Объем рюкзака 23 литра, точные размеры я не помню, но они есть на экране. В любом случае, по габаритам, как этот рюкзак, так и предыдущий, проходят вручную кладь в аэропортах. В рюкзаке два отделения. Основное полностью герметичное и передний карман на молнии с брызгозащитой. Есть также два кармана из тонкой сетки, в которые можно, например, положить термос. Естественно, здесь нет какой-либо анатомической спины, потому что этот рюкзак не предназначен для того веса, при которой это уже необходимо. Простые лямки, но с сеткой для лучшей вентиляции. Есть также петельки, на которые можно повесить очки или другие аксессуары. Конечно, этот рюкзак можно использовать как основной, но это больше вспомогательный вариант, который может всегда лежать с вами или в машине, или в вашем основном багаже. И в ситуации, если пойдет дождь, вы можете в него положить те вещи, которые хотите оставить сухими. Также это незаменимая вещь в любом путешествии. У меня этот рюкзак использовался в самых разных ситуациях, начиная от похода в магазин и заканчивая ситуацией, когда мне нужно было переплыть на остров и сохранить вещи сухими. Кстати, такой рюкзачок может быть отличным подарком для человека, у которого все есть. Я уверен, что такого рюкзака у него нет, а применение ему найти может каждый. Как я уже говорил, наша программа аксессуаров будет все расширяться, будут добавляться новые продукты. Поэтому не забывайте подписаться на наш канал и следите за нашими обзорами. Пока!